আর হচ্ছে যে না এখন ওইটাই বলতে বলার বলার চেষ্টা করতেছিলাম যে এই সব আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপট যদি আপনি কনসিডারেশনে আনেন তখন সারা পৃথিবীতে এখন আসলে ধর্ম এবং ধর্মের প্রচারকদের মধ্যে একটা ডিসকানেক্ট তৈরি হয়ে গেছে যারা ধর্মের প্রচারণা দায়িত্বে নামছেন তাদের একটা ভার্সন আছে সেই ধর্মটার যে নেসেসারিলি ট্রু ভার্সন না হয়তো বা তো সকলের নিজস্ব আপনি দেখবেন ইরানে কিন্তু ইসলাম ধর্মটা এক রকম সৌদি আরব ইসলাম ধর্মটা আরেক রকম বাংলাদেশ ইসলাম ধর্মটা আরেক রকম তারপর আপনার এক এক দেশে এক এক রকম ধর্ম কিন্তু একটাই কিন্তু বাংলাদেশের ধর্মের যেগুলা ধর্ম হিসেবে জানা হয় মানা হয় পালন করা হয় এগুলো বাংলাদেশের বাইরে এসে যখন আমরা বলি ধরেন আমি এখানে ইউএসএ আসি বিভিন্ন মুসলিম দেশের মানুষজনের সাথে ওঠা বসা আর আকাশ থেকে পড়ে হোয়াট এগুলো কিভাবে তোমরা কি এগুলো পা কারণ আপনি মিলাত এই আইডিয়া আপনি পৃথিবী অন্য কোন দেশে মুসলিম দেশে গিয়ে বললে তো পাগল হয়ে যাবে যে মিলা আবার কি জিনিস এক জায়গায় বসে জিলাপি খাওয়াইতেছে তাবার খাওয়াইতেছে সো ফুলখানি এগুলো তো ধর্মের ধারে কাছে তৃষি মানা নেই কিন্তু বাংলাদেশে আপনি যদি এই কথা বলেন যে এগুলো ধর্মের অংশ না আপনার পিটে লাশ করে ফেলবেন তো এই এই জিনিসগুলো আর কি যে এই ডিস্টিংশনটা আমি তৈরি করার চেষ্টা করতেছিলাম জনাব আসিস মহিউদ্দিনের সামনে যে আপনার এই ধর্ম বলে যে জিনিসগুলাকে যেভাবে ব্যাশিং করতেছেন আপনার এই ডিস্টিংশনটা করা উচিত যেটা আসলে ধর্মের ইলামেন্ট নাকি কালচারাল ইলামেন্ট ধর্মের মধ্যে ঢুকছে বাংলাদেশের মাদ্রাসার যে কথাগুলো বলেন মাদ্রাসার মধ্যে হুজুররা বাচ্চাদেরকে পিটায় এটা কি মাদ্রাসার হুজুররা পিটায় নাকি বাংলাদেশ স্কুলে পিটায় কলেজে পিটায় ইউনিভার্সিটি টিচাররা ওই স্টুডেন্টদের সাথে অসভ্য আচরণ করে তাদের ক্যাপাসিটিতে সো এই আপনি টোটাল সোশ্যাল ইকোনমিক কনটেক্স সোশিও পলিটিক্যাল কনটেক্স তারপর এই যে বোমা মারে এই জিও পলিটিক্স যদি আপনি একনোলেজ না করেন যে কোন দেশ বোমা মারতেছে কবে থেকে মারতেছে কেন মারতেছে এই সবকিছু একনোলেজ করে আলোচনা করলে তখন আমরা একটা ফ্রুটফুল আলোচনার দিকে যাব কিন্তু সবকিছু বাদ দিয়ে যদি শুধুমাত্র হেটিং অন আ রিলিজিয়ান অর হেটিং অন মনে করেন মুসলিম হোক খ্রিস্টিয়ান হোক হু এভার সেই আলোচনা কোনো দিকে যায় না এবং এটা আসলে আলোচক ক্রেডিবিলিটিও হারা এটা একজন প্রশ্ন করছেন সে আমার মনে হয় যে এটা প্রাসঙ্গিক যে হুজুররা কেন বাংলাদেশের মসজিদে নামাজ বন্ধ করতেছে না বা তারা বাধা দিচ্ছে কেন এই ব্যাপারে আপনার অপিনিয়নটা কি অজ্ঞানতা আমি সবসময় বলি বাংলাদেশের যারা হুজুর বাংলাদেশ বলে না সারা পৃথিবীতেই স্মার্ট থটফুল হুজুরের সংখ্যা খুবই কম খুবই মুষ্টিমেয় যাদের কথা একটু শোনা যায় আধ ঘন্টা ধৈর্য ধরে শোনা যায় এরকম মানুষ খুব বেশি নাই তো সেইখানে বাংলাদেশের মতো দেশ যেখানে ইউনিভার্সিটি টিচার যারা হইতেছে বিশ্বের বিভিন্ন সভ্য সভ্য উন্নত দেশ থেকে পড়াশোনা পিএইচডি করে আসার পর গুন্ডামি করে বেড়ায় মাস্তানি করে বেড়ায় এরকম একটা অসভ্য দেশে যেখানে হইতেছে কর্তৃত্ব পাওয়ার ডাইনামিক্স সবসময় পাওয়ার রাইডের পাওয়ার ট্রিপে থাকে সবাই এরকম একটা দেশে হইতেছে আপনার বাংলাদেশের যারা হুজুর ওনারা তো ট্রেডিশনাল পড়াশোনা সুযোগ সুবিধা এরা সবাই বেশিরভাগই গ্রামের গরিব ফ্যামিলি থেকে উঠে আসছে গরিব ফ্যামিলি থেকে গিয়ে মাদ্রাসার মাদ্রাসায় যায় কারা ধরেন পড়াশোনা করে গ্রামের খুবই ফিউচার নাই সত্যি কথা বলতে ফ্র্যাঙ্কলি যাদের ফিউচার নাই বাবা মার টাকা পয়সা নাই এদেরকে কোনো রকমে মাদ্রাসায় দিয়ে একটু পড়াশোনা লাইনে রাখে সো এনারা এই 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 প্রক্রিয়াটার মধ্যে দিয়ে উঠে আসে আপনি তো আসলে আপেল গাছে কমল আশা করে লাভ নাই যে কারণে আমি ওনাদের সমালোচনা করি কিন্তু আমি ওনাদের উপর ক্ষুদ্ধ না আমি জানি যে কেন ওনারা ওয়াই দে আর দা ওয়ে দে আর ওনাদেরকে সমালোচনা করার বদলে আমাদেরকে আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপট চেঞ্জ করতে হবে বাংলাদেশের বাংলাদেশের সবাই আপনি আপনি সবাইকে সঠিক মানে আপনাকে ইনপুটের ভিত্তিতে আউটপুট প্রত্যাশা করতে হবে আমি এই কারণে একটা ইউনিভার্সিটি টিচারের সমালোচনা করার সময় যে জায়গা থেকে আসি একটা হুজুরের সমালোচনা করার সময় একই জায়গা থেকে আসি না ওনারা ইনপুট দেয় নাই আমরা এই রাষ্ট্র হিসেবে আমরা ওই হুজুরকে কোনো ইনপুট দেয় নাই ওনাকে ভালো পড়াশোনার ব্যবস্থা করে দেয় নাই ওনাকে ভালো জীবনযাত্রার মান দেয় নাই উনি কোনো সভ্য দেশে যায় নাই উনি হি হ্যাজ জিরো আইডিয়া হাউ দ্য ওয়ার্ল্ড ওয়ার্কস সো উনি গার্বেজ কথাবার্তা বলবে একটা হুজুর গার্বেজ কথাবার্তা বলবে একটা হুজুরের কথাবার্তা কিন্তু মানা যায় না এই কারণে বলতেছি যে আপনি আমি বলতেছি না যে হুজুরের দোষ নাই এই পয়েন্ট আমার পয়েন্ট হচ্ছে যে বাংলাদেশের যে করণ বিশেষ করে কওমি মাদ্রাসা যেটা আমি বলবো যে অজ্ঞানতার এক ধরনের চর্চা কেন্দ্র বা এক ধরনের প্রোগ্রেসিভ করা হয় ওখানেই তাদেরকে যখনই গভর্নমেন্ট থেকে মডার্নাইজ করার চেষ্টা করা হয়েছে যতবারই করা হয়েছে ততবারই তারা কিন্তু বেশ ফাইট ব্যাক করছে ইউ নো অ্যাবাউট দ্যাট না কেন তারা এই ফাইট ব্যাক করছে কেন তারা মানে এটা কি প্রত্যাশিত না আপনি ধরেন আমরা এত বাংলাদেশ আপনি চিন্তা করেন বাংলাদেশে চিন্তা করেন যে সব বাংলাদেশি বিদেশে প্রবাসী বসবাস করে এগুলো এগুলো ভিডিও বের হয় এগুলো রাস্তার মধ্যে মারামারি করতেছে বিন পেওয়া মালিক দিয়ে বিয়ে শেখ হাসিনার ছবির মধ্যে জুতা মারতেছে খালাদা জিয়ার ব্যানারের মধ্যে জুতা মারতেছে আপনার চেয়ার ভাঙতেছে তো এরা এত বছর বছর একটা সভ্য দেশে থেকে সভ্যতার ন্যূনতম সভ্যতার ক
তো এরা এত বছর সভ্য দেশে থেকে চুল পরিমাণ এদের পরিবর্তন হইল না হুইচ ইজ নট আনএক্সপেক্টেড খুব বেশি আমি বলবো না কারণ স্বভাব পরিবর্তন হওয়াটা ডিফিকাল্ট কিন্তু সে কমিটমেন্ট থাকতে হবে যে আমি যে কালচার থেকে উঠে আসছি যেগুলো শিখে আসছি ছোটবেলা থেকে আমি এগুলো বদলাইতে চাই আমার সেই কমিটমেন্ট থাকতে হবে আমার সেই চেষ্টা থাকতে হবে এই কমিটমেন্ট থাকার পরও কিন্তু মানুষ পারে না কারণ স্বভাব মানুষের এত ইনগ্রেইন্ড অবস্থায় থাকে এটা সম্ভব হয় না আর যাদের কমিটমেন্ট নাই এদের তো তো কোনো চেঞ্জ আসবে না খুবই স্বাভাবিক তো আমি আপনাকে বলতেছি যে এই প্রবাসে এত বছর থাকার পর এগুলো প্রবাসে বসে যেই পরিমাণ চেয়ার ছড়াছড়ি করে আর জুতা ছড়াছড়ি করে তা আপনি বাংলাদেশের এরা তো এই হুজুররা এরা তো কোনো কিছু পায় নাই লাইফ থেকে এরা এই ছোটবেলা থেকে যে ওয়াজ শুনে বড় হয়েছে এই বড় হয়ে সেই একই ওয়াজ করতেছে মরার আগ পর্যন্ত একই ওয়াজ করে মারা যাবে আপনি ওনার সামনে একটা ভিন্ন পার্সপেক্টিভ যেমন আমি কিন্তু ধরেন ইউনিভার্সিটিরও অনেক দীর্ঘ সময় পর্যন্ত কিন্তু আমি এভাবে চিন্তা করে আসছি সারা জীবন ওয়া যে যা শুনে আসছি আমি জেনে আসছি এটাই ইসলাম কাফের মাইরা ফেলতে হবে ও কারোর সাথে কথা না বললে নগদ কোপায় মাইরা ফেলতে হবে একদম বেহস্ত এখন আমি সারা জীবন এগুলো শুনে আসছি এগুলো বিশ্বাস করে আসছি আজকে আমি আপনার সাথে বসে সভ্য সভ্য কথা বলতেছি আজকে থেকে পাঁচ বছর আগে কিন্তু আমি হয়তো পাঁচ বছর না ধরেন পনেরো বছর আগে কিন্তু আমি এভাবে ভাবতাম না এই পনেরো বছরে কি হয়েছে আমার লাইফে আমি একটা সভ্য দেশে আসছি আমি অনেক খবর খবর পড়ছি ডকুমেন্টারি দেখছি বিভিন্ন জ্ঞানী জ্ঞানী মানুষের ইংরেজি কথাবার্তা শুনছি শুনে আমার পার্সপেকটিভ চেঞ্জ হয়েছে আমার চিন্তা ভাবনা আরো ইভলভ করছে এই ফেসটার মধ্যে দিয়ে কিন্তু এই লোকগুলা কখনোই যায় না কখনোই সুযোগটাই তারা পায় না আমি যদি এই ফেসটার মধ্যে দিয়ে না যেতাম আমি পনেরো বছর আগে যেখানে ছিলাম সেইখানেই থাকতাম সো এই কারণে বললাম কি ধরেন ইনপুট ভার্সেস আউটপুট ওনাদেরকে যদি এই ইনপুটটা দেওয়ার পর আমি যে পরিমাণ ইনপুট পাইছি একই পরিমাণ ইনপুট দেওয়ার পর আমি যে পরিমাণ আউটপুট দিচ্ছি তারা যদি সেই পরিমাণ আউটপুট না দেয় তখন আই উড ফিঙ্গার পয়েন্ট আই উড পয়েন্ট ফিঙ্গার এট দ্যাট তাহলে যদি আপনার আপনি যদি আপনার কথাটা ঠিকমতো শুনে থাকে আপনি বলতে আছেন তাদেরকে একটা ফেয়ার চান্স দিতে হবে টু আপগ্রেড देमসেলভস টু মডার্নাইজ देमসেলভস তাই তো তারপরে আমরা আসলে জাজ করতে পারবো